வணக்கம் நேர்களே தேடலும் தெளிவும் மும்மலம் எனும் தலைப்பில் இனிதே மலர்ந்து விட்டது இன்றைய நமது தேடல் ஆழவம் எனும் தலைப்பை ஒட்டி இருக்க போகின்றது அதற்கான தெளிவுடன் திரு பாண்டிதுரை எங்கே தயாராக இருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் சரஸ்வதி வணக்கம் நேயர்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி சரஸ்வதி நீங்கள் சற்று முன்னர் குறிப்பிட்டீர்கள் மும்மலம் என்ற தலைப்பில் இன்று ஆணவ மலத்தை பற்றி பேச இருக்கின்றோம் என்று நீங்கள் சொன்னீர்கள் ஏன் இந்த மும்மலம் என்ற தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தோம் என்றால் சென்ற வாரம் முக்தி அடைவதற்கு சுவனம் செல்வதற்கு சுவர்க்கம் என்றால் என்ன முக்தி என்றால் என்ன இறைவனோடு இரண்டரை கலப்பதற்கு இந்த உயிர் நாட வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னோம் அதற்கு தடையாக இருப்பது இந்த மும்மலங்கள்னு சொன்னேன் ஆக இந்த மும்மலங்கள் என்ன என்பதை பார்த்து சிந்திப்பதற்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் எல்லாரையும் கேளுங்க மும்மலங்கள் ஆணவம் கண்மம் ஆகி எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த உயிரை பற்றி இருப்பது ஆணவம் கண்மம் ஆகி இற இறந்த போது இடுகாட்டிலே ஒரு கலையத்தில் தண்ணீரை ஊற்றி அதிலே மூன்று ஓட்டைகள் போடுவார்கள் அந்த மூன்றும் இந்த ஆணவம் கண்மம் மாயை என்பது இந்த உயிரை விட்டு நீங்கினால் இந்த உயிர் விடுதலை அடையும் என்பதற்காக அது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் திருநீற்றை மூன்று விரல் படிய பூசுகிறோம் இந்த மும்மலங்களும் பஸ்பமாக வேண்டும் நீராக வேண்டும் உயிர் தூய்மை அடைய வேண்டும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த மும்மலங்கள் ஆணவம்னா என்ன கருமம் வினை கண்மம்ங்கிறது என்ன மாயைங்கிறது என்ன என்று ஆழமாக சிந்திப்பதற்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏதோ ஆணவம் கண்மம் மாயை ஆணவம் கண்மம் மாயின்னு சொன்னா போதாது அது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி அதிலே முக்கியமாக ஒன்று சொல்ல வேண்டும் இப்போ எல்லாரும் இந்த ஜிம்ங்கிறாங்க உடற்பயிற்சி மையங்கள் எதற்கு போறோம் உடற்பயிற்சி செய்வதற்காக உடல் பயிற்சி செய்வதற்காக உடலுக்கு பயிற்சி எதுக்கு உடலுக்கு பயிற்சி ஏன் பக்குவம் அடையும் நீங்க விரும்புறது கிடைக்கும் விரும்புற எடை கிடைக்கும் இடை கிடைக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் அங்க தோற்றத்தை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு பயிற்சி தேவை முகம் பளபளக்க பயிற்சி அதற்கு இடங்கள் செல்கிறார்கள் நகங்களுக்கு தோலுக்கு முடிக்கு எல்லாவற்றுக்கும் இடங்கள் இருக்கிறது பக்குவப்படுத்தி செம்மையாக்குவதற்கு நம்ம உள்ளத்தை சரி செய்யறதுக்கு எங்க போறது அதற்கு எங்க இருக்கு பயிற்சி கூடம் இந்த உயிர் மேம்படைய வேண்டுமே உயிர் மேம்பட வேண்டுமே அதற்கு எங்கே இருக்கிறது பயிற்சி உயிரை எது பற்றி இருக்கிறது ஆணவம் பற்றி இருக்கிறது கருமம் என்கின்ற இந்த கர்மம் பற்றி இருக்கிறது வினை பற்றி இருக்கிறது மாயை பற்றி இருக்கிறது அது என்ன என்பதை தான் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் அந்த உயிருக்கு தான் பயிற்சி தேவை எல்லோரும் உடம்புக்கு கொடுக்குற பயிற்சியை உயிருக்கு கொடுக்க வேண்டும் மனதிற்கு கொடுக்க வேண்டும் மன வள கலையினே இதற்கு பேர் உண்டு இந்த மனம் செம்மையாக வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன பயிற்சி கொடுக்கணும் அது என்ன பிடிச்சிருக்கு ஒரு ஒரு மருத்துவர் போல தான் நோயை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்த முடியுமா அந்த நோய் என்ன எங்கிருந்து வந்தது இதை எப்படி நீக்குவது என்பதற்கு தான் இன்றைய தலைப்பு மும்மலங்கள் மலம் என்றாலே அழுக்கு உண்ட பிறகு வருகின்ற கழிவுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மலம் உடலிலிருந்து நீக்கப்படாவிட்டால் மலச்சிக்கல் வந்துவிடும் அது பெரிய தொல்லையெல்லாம் கொடுக்கும் அதுபோல உயிரை பற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த மும்மலங்களும் நீக்கப்படாவிட்டால் உயிருக்கு நிரந்தர தொல்லை வரும் அது நிம்மதியாக இருக்காது அது அமைதி அடையாது அது முக்தி அடையாது அது இறைவன் திருவிடி அடையாது மும்மலங்கள் உயிரை பற்றி இருக்கின்ற வரையில் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ ஓரளவுக்கு முன்னுரை நான் எளிமையாக மெதுவாக ஏன் போகிற சொல்லுங்க எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் நான் சைவ சித்தாந்தத்தில் ரெண்டு மூணு வரிகள் எடுத்து போட்டு அதற்கு ஆழமாக போவோம் ஆனால் எளிமையாக மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எவ்வளவு எளிமைப்படுத்த முடியுமோ அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிகழ்ச்சி அதுதான் இலக்கு அதான் நோக்கம் அப்போ மும்மலம்னா என்னென்னு தெரியுது அதில் முக்கியமாக இப்போது நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சென்ற வாரம் நிகழ்ச்சியை பார்க்காதவங்கள் இந்த முன்னுரை முக்கியம் முக்தி அடைய வேண்டும் என்பது எல்லோருடைய இலக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அதை மீண்டும் இன்றைக்கி சொல்ல முடியாது என்ன ஏதுன்னு ஏன்னா நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் போன வாரம் பேசிட்டோம் இந்த முக்தியை நோக்கி செல்லக்கூடிய உயிர் இருக்கிறதே இறைவனிடம் சென்று விட வேண்டும் இறைவனோடு இரண்டரை கலந்து விட வேண்டும் ஜோதியாக விட வேண்டும் ஜீவாத்மா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆத்மா பரமாத்மாவோடு கலக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமெல்லாம் இருக்கு ஆனால் இது கிளம்பி புறப்பட்டு போகும்போது மூன்று கயிறு இந்த உயிரை பிடிச்சி இழுக்கும் என்னது அது ஒன்று ஆணவம் 
இன்னொன்று அது செய்த வினை செய்கின்ற வினை மூன்றாவது அது அது மூழ்கி இருக்கக்கூடிய அந்த மாயை இது மூன்றும் இறைவனை அண்ட விடாது போவீங்க பிடிச்சி ஒழுக்கும் போவீங்க பிடிச்சி ஒழுக்கும் ஆக இந்த மும்மலங்களை பற்றி தான் இப்போ சிந்திக்க இருக்கணும் அது என்ன அது முதல்ல பிடிச்சி இழுப்பது என்ன இப்போ ஆணவம் ஆணவம் நம்மன்னு ரொம்ப பேருக்கு இன்றைய தலைப்பில் ஆழமாக போய் நிகழ்ச்சி முடியும் போது நமக்கும் அது இருக்குதே என்று சொல்ல வைப்பது தான் இன்றைய தலைப்பு எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறேன் இல்லைங்க ஆணவம் என்பது யாருக்கோ இருப்பது ஏதோ ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை எல்லா உயிர்களிடத்தும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த ஆணவம் குடிகொண்டிருக்கும் இந்த ஆணவம் குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய இதயத்தில் உயிரில் இறைவனை எப்படி இந்த உயிர் போய் அண்டும் இந்த அழுக்கோடு எப்படி போய் சேருவீங்க நீங்கள் ஆக இந்த ஆணவம் எப்படி இருக்கும்னா முதல்ல எதுன்னு சிந்திப்போம் முதலில் குடிப்பிறப்பால் என்னது குடிப்பிறப்பால் குடிப்பிறப்பால் ஏதோ ஒரு சமூகத்தில் பிறந்து விட்டோம் என்பதற்காக குடிப்பிறப்பால் குலத்தால் கற்ற கல்வியால் நான் ரொம்ப படிச்சிருக்கேன் கற்ற கல்வியால் சேர்த்த செல்வத்தால் வகிக்கும் பதவியால் இன்னும் ஏதாவது மற்ற ஏனைய காரணங்களால் இன்னொரு உயிரை விட நான் உயர்ந்தவன் என்று நினைப்பது ஆணவம் ஓ உயர்ந்தவன் என்று நினைப்பது தான் ஆணவாமன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா மற்ற உயிர்கள் இந்த காரணங்களாலோ வேறு ஏனைய காரணங்களாலோ நம்மை விட கீழானவர்கள் தார்ந்தவர்கள் என்று நினைப்பதுவும் ஆணவம் இன்னொரு ஒருவரிடை நாம் உயர்ந்தவர் என்று நினைப்பதுவும் மற்றவர் நம்மை விட தாழ்ந்தவர் என்று நினைப்பதுவும் இது முன்னுரை தான் இன்னும் ஆழமாக போகும் ஆணவம் ஆனால் இன்று ஆழமாக செல்வதற்கு முன்பு இந்த ஆணவ மலத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு இன்றைய பாடல்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆணவம்னா எப்படி இருக்குன்னு சில பாட்டை தேர்ந்தெடுத்தோம் ரொம்ப அற்புதமான சில பாட்டு நாட்டையும் நாதத்தால் வென்றிடுவேன் எந்த நாட்டையும் இந்த நாதத்தால் வென்றிடுவேன் என்று ஆணவம் பொங்கும் ஒரு இந்த பாடலை முழுமையாக ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இருந்தாலும் ராகங்களை அழகாக அடுக்கி வைத்து கொண்டு டி எம் எஸ் அவர்களும் சீர்காழியும் பாடிய அற்புதமான பாடலை இடையில் நாம் நிறுத்தி நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டிய காரணம் இந்த நிகழ்ச்சி தேடலும் தெளிவும் பாடல்களை மேற்கோள் காட்டி விளக்கம் கொடுப்பதற்காக மட்டும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் அன்பர்களுக்கு இருக்கின்ற உணர்வு எனக்கும் இருக்கிறது ஆக இதிலே அனைத்தும் உன் வசம்தானா ஆணவம் ஏன் என்று கேட்கின்ற அற்புதமான இடம் வரும் ஆக ஆணவம் என்பது வெறும் தன்னை மட்டும் உயர்வாக நினைத்து கொள்ளுதல் மட்டுமல்ல பிறரை நமக்கு தாழ்வாக நினைப்பது நம்மை விட கீழானவர்கள் என நினைப்பதும் ஒரு வகை ஆணவம் இப்போ ஒவ்வொன்றாக போவோம் ஓ அந்த ஆணவம் எனக்கு இல்லைங்க அப்படின்னு யாராவது சொன்னீங்கன்னா ஆணவம் என்பது நான் சற்று முன்பு சொன்னேன் குடிப்பிறப்பு என்று சொன்னேன் ஏதோ ஒரு குலத்தில் ஒரு சமூகத்தில் பிறந்து விட்டதன் காரணமாக நாம் ஒருவரை விட உயர்ந்தவர் என்று நினைப்பதுவும் மற்றவர் நம்மை விட தாழ்ந்தவர் என்று நினைப்பதுவும் தமிழர் நெறி அல்ல சைவ நெறியும் அல்ல இதை தான் ரொம்ப தெளிவாக மறுபடியும் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் பெரிய புராணத்தை பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்து மூவரு சரிதத்தை பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து தொழில் செய்கின்றவர்களும் சாமானிய மக்கள் முதல் அந்த அறுபத்து மூர் வரிசையில் இருப்பார்கள் இதை திருக்கோவிலில் வைத்து அந்தனர் மரபில் வந்தவர்கள் இவர்களையெல்லாம் அரிச்சிக்கும்படி செய்திருப்பது சைவ சமயம் ஆக ஆணவம் அங்கு இருந்தால் நீங்கள் இறைவன் திருவடியை அடைய முடியாது என காட்டுவதற்கு பெரிய புராணத்திலே பல இடங்கள் வரும் திருநீலகண்டத்து குயவனார்க்கு அடியேன் என சுந்தரமூர்த்தி பாடுறார் அந்தனர் மரபில் வந்த சுந்தரமூர்த்தி மண்ணை பிசைந்து கலையங்கள் செய்கின்ற குயவனாருக்கு அடியவர் என்று வருகின்றார் அடிபட்டு போகிறது வருணாசிரமம் அதுக்கு நமக்கு சம்பந்தமே கிடையாது ஆக பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என திருவள்ளுவர் சொன்ன நெறி தமிழர் நெறி சைவ நெறி நம் சமய நெறி அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் அங்கு ஆணவத்திற்கு இடமில்லை அப்படி அந்த ஆணவம் அங்கு வந்து விட்டால் நீங்கள் இறைவன் திருவடியை அடைய முடியாது என்பது நம் சமய கொள்கை ஆக இதிலேருந்து முதல்ல அந்த மனசில் யாருக்காவது அந்த எண்ணம் இருந்ததுன்னா அதை தூக்கி போட்டுருணும் போடலையே நீங்க போய் சேர முடியாது இது ரொம்ப எளிய விஷயம் அடுத்ததுக்கு வருவோம் இன்னொன்று கல்வி ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் படித்து விட்டோம் பட்டம் பெற்று விட்டோம் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்து விட்டது பாமரன் அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை என்று கற்றவர் சபையிலே சற்றே சிறுக்கோடு அமர்ந்திருக்க சொல்லுகிறது அல்லவா நமக்கு இவர்களை விட அதிகம் தெரியும் 
நாம் சொல்வதை இவர்கள் கேட்க வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு என்ன தெரியும் என்று ஒரு கல்வி செருக்கு கற்ற செருக்கு என்றாவது உங்களுக்கு வந்தால் அதுவும் ஆணவம் தான் புரிகிறதா உங்களுக்கு கொண்ட செல்வம் பத்து தலைமுறைக்கு சொத்து இருக்கிறது நான் பறந்து செல்வதற்கு கப்பல் போல் கார் இருக்கிறது தன்னுடைய தோற்றத்திலும் மற்ற விஷயங்களிலும் தங்களை மற்றவர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் என்று உள்ளம் சொல்லுகிறதா ஓரத்தே நீ செல்வந்தன் உனக்கு மிகப்பெரிய செல்வம் எல்லாம் இருக்கிறது அது ஒரு வகை ஆணவம் பட்டியலிடுற நாம் ஏதோ ஒரு இடத்திற்கு செல்கின்றோம் எனக்கு முதல் மரியாதை தரவில்லை எனக்கு முதல் வரிசையிலே நாக்காலி போடவில்லை என்று உங்கள் மனம் சொல்லுகிறதா அதுவும் ஆணவம் தான் நான் கோவிலுக்கு செல்கிறேன் எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான சிறப்பும் செய்தார்கள் எனக்கு செய்யவில்லையே அதுவும் ஆணவம் தான் நான் கோவிலுக்கு சென்றேன் கோவிலுக்கு சென்றேன் என் பெயர் ராசிக்கப்படவில்லையே அதுவும் ஆணவம் தான் புரிகிறதா உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வருதுன்னு திருமண பத்திரிகையை வீட்டிலே வந்து வைக்காமல் எனக்கு வேறு இடத்திலே கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டார்களே நான் மதிக்கப்பட வேண்டும் அதுவும் ஆணவம் தான் எப்படியெல்லாம் வருகிறது பாருங்கள் மனைவி ஆ பெண் தானே அவள் மனைவி தானே என்று மனைவியை பெண்ணை சற்று தாழ்வாகவே நினைத்து ஆண் ஆதிக்கம் என்று சொல்லுகிறோமே அதுவும் சமயத்திற்கு முரணான ஆணவம் தான் இதைதான் அழகாக கண்ணதாசன் பாடினார் என்னவென்று பாடினார் அவர் ஆணாகி பெண்ணாகி நின்றானவன் அவை ஒன்று தான் என்று சொன்னானவன் தான் பாதி உமைபாதி ஆனானவன் சரிபாதி பெண்மைக்கு தந்தானவன் என்று சைவ சமயம் அர்த்தநாரீஸ்வரராக உமை ஒரு பாகனாக மாதொரு பாகனாக இறைவன் நின்று ஆண்களே ஆணவம் கொள்ளாதீர்கள் பெண்களே நீங்கள் அடிமை என நினைக்காதீர்கள் ஆணும் பெண்ணும் சமம் என சொன்னது சமயம் எங்க ஆணம் அடிபடுது பார்த்தீங்களா அங்க எங்கெல்லாம் நீங்க வந்து இந்த ஆணவம் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்களோ அங்கெல்லாம் நாம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் இதுவெல்லாம் ஆணவமா அப்ப நமக்கும் கொஞ்சம் இருக்கு போட்டிருக்குதெல்லாம் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கிறோம் நம்மை விட சிறியவர்கள் நம் பிள்ளைகளே நம்மிடம் வந்து சில விஷயங்களை சொல்லலாம் இருந்தாலும் இவன் யார் அதை சொல்ல அது உண்மையே நீ சொல்லலாம் அது சரியாகவே இருக்கலாம் உன் வயசு என்ன என் வயசு என்ன அதை சொல்லுவதற்கு தாங்க தகப்பன் சுவாமின்னு முருகனே குழந்தை வடிவாக தந்தைக்கு உபதேசம் செய்து காட்டினார் வயதை பொறுத்ததல்ல அறிவு ஞானம் வயது பொறுத்ததல்ல ஞானத்திற்கு ஏது வயது அறிவுக்கு ஏது வயது ஏற்றுக்கொள்ற பக்குவம் கொஞ்சம் அடங்கி இருக்கணும் இதெல்லாம் ஆணவம் என்னன்னு ஓரளவுக்கு இப்போ வரிசலா தெரியும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் இன்னொன்று சொல்ல வேண்டும் இந்த இடத்துல அப்போ இந்த ஆணவம் இருந்து அதுக்கு என்னங்க இப்போ இருந்துட்டு போகுது அப்படின்னா இறைவன் தூய்மையானவன் இந்த தூய்மையான இறைவனிடத்தையே நீங்கள் சென்று சேர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தூய்மை பெற வேண்டும் ஆணவம் என்பது ஒரு பெரிய அழுக்கு அது பெரிய செருக்கு அதை ஓரளவுக்கு இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பார்த்தோம் இதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் இருக்கும் போட்டிருக்கு அப்படி எல்லோரிடத்திலும் கூடி கொண்டிருக்கும் என்றாவது தலையை காட்டும் சரி இப்போ அதை என்ன பண்ணுறது அதை அடக்கணும் ஒடுக்கணும் அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் அதை முழுக்க அழிக்க முடியாது அது தலை எடுக்கும் போதெல்லாம் தட்டணும் தலை எடுக்கும் போதெல்லாம் தட்டி தட்டி அந்த ஆணவத்தை அடக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம உங்க பயிற்சி எல்லாம் வச்சாங்க என்ன பயிற்சி வச்சாங்க முடி இறக்குதல் எதுக்கு முடி இறக்குனாங்க கடவுளுக்கு உங்க தலைமுடி வேணும்னு போய் இறக்கி வைக்கல நீங்க அவருக்கு எதுக்குங்க உங்க தலைமுடி கொடுத்து அனுப்பினதே அவரு தான் இந்த உடம்ப அவருக்கு எதுக்கு இந்த தன்னுடைய உடல் என்ன அழகுன்னு பாக்குறீங்களே அது எத்தகைய ஒரு இது அழகு ஆஹா கண்ணாடி முன்னாள் நின்றுக்கிட்டு அந்த முடி இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அது ஒரு வகை செருக்கு அது அழகுங்கிற செருக்கு அதை அப்படியே முடியை இறக்கி வச்சுப்பிட்டா உலகம் எல்லாம் உங்களை பார்த்து ஒரு மாதிரி சிரிப்பேன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நாம் சாதாரணமானவங்க நமக்கு எதுக்கு இந்த ஆணவம் தலைக்கு மேலே தூக்கி வச்சுருக்கிற மாதிரி கிரீடம் எது தலைமுடி அதை ஒரு நாள் இறக்கி வச்சு காட்டுறது ஆக அந்த இகழ்ச்சியும் உங்களால் பொறுத்து கொள்ள முடிஞ்சால் அது என்ன பயிற்சி அது கோவிலில் போகிறீங்க நீங்கள் வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நிற்பீங்க அப்படி நிமிருவீங்க அப்படி நடப்பீங்க அப்படி போவீங்க அப்படி கம்பீரமாக இருப்பீங்க கோவிலில் போய் தடாலு தரையில் விழுந்து கும்பிட்றீங்க என்ன காட்டுது ஆண்டாவா நான் இவ்வளவுதான் நான் உன் தரையில் விழுந்து கிடக்கின்றேன் என்னால் என்ன இயலும் அவனிடம் அடிபணிவது அது ஒரு வகை பயிற்சி ஆக சரஸ்வதி என்ன அற்புதமான ஒரு பாட்டு நமக்கு ஒரு நின்று ஒரு தெளிவு தந்த ஒரு பாட்டு இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பாட்டு மீண்டும் இப்போதுதான் நிகழ்ச்சியை கேட்க தொடங்கி இருக்கின்றவர்களுக்கு மும்மலம் என்ற தலைப்பில் 
உயிரை பற்றி இருக்கக்கூடிய மூன்று அறக்கர்கள் இதைதான் ரொம்ப அழகா முக்தி நெறி அறியாத மூர்க்கருடு முயல்வேனை என்று பாடியிருக்கின்றார்கள் ஆக உயிர் இறைவனை சென்று அடைய விடாமல் முக்தி தர வல்ல சூழ்நிலை ஏற்படாமல் தடுத்து நிறுத்துவது இழுப்பது தலைகள் என சொல்லப்படுவது தடைகளாக இருப்பது மும்மலங்கள் இந்த அழுக்கு அதில் இந்த வாரம் இன்று ஆணவம் என்கின்ற அழுக்கை பற்றி சிந்திக்கிறோம் அது எப்படி இருக்கும் இந்த ஆணவம் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக எனக்கு அது இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பட்டியலுக்குள்ள வரைங்களான்னு பாருங்க எல்லோரும் இதில் இருப்போம் நாம் அது அப்பப்போ தலை தூக்கும் அதை ஒன்று சொல்வதற்கு ஒரு கதை ஒன்று இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஞானி ஒருவர் இருந்தார் அவர் ஒரு குரங்கு வளர்த்தார் என்ன வளர்த்தார் குரங்கு வளர்த்தார் அந்த குரங்கு அவர் இட்ட வேலைகளை செய்யும் அவர் இட்டைகளை வேலையை செய்யும் தண்ணி கொண்டு அந்த வைக்கும் வாழை இலையை போடும் ஆனால் அவர் அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன பண்ணுவார் ஒரு சின்ன பிறம்பு எடுத்து ரொம்ப வன்மையாக இல்லை அந்த குரங்கு அப்பப்போ அடிப்பார் அப்போ தான் அது வேலை செய்யும் டக்குன்னு ஒரு அடி அடிப்பார் ஒரு வேலை செய்யும் ஒரு குரங்கு அந்த வீட்டிற்கு ஒருவர் உணவு அருந்த வருகிறார் ஞானி சொல்கிறார் குரங்கிடம் இலையை போடு டக்குன்னு ஒரு அடி இலைய வச்சு போடு தண்ணீர் எடுத்து வை டக்குன்னு ஒரு அடி தண்ணீர் எடுத்து வைக்க பாத்திரத்தை கொண்டா டக்குன்னு ஒரு அடி பாத்திரத்தை வைக்க சோறு போட்டாச்சு வந்திருந்தவர் சொல்றார் தயவு செய்து நீங்க முதல்ல நான் சாப்பிடுவேன் ஆனா அந்த குரங்கு அடிக்கிறது நிப்பாட்டிருங்க குரங்க அடிக்க நிப்பாட்டிருங்க அதை அப்படியே விடுங்க அப்பதான் நான் சாப்பிடுவேன் அந்த கோல் கையில வச்சிருக்கீங்களா கோல்னா ரோத்தான் அதை எடுத்து ஓரமா போடுங்க இந்த பாரு நீ சொல்ற மாதிரி நான் செஞ்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் விளைவுகள் என்ன கேட்க கூடாது நான் எடுக்க மாட்டேன் இல்ல அதெல்லாம் ஒரு விளைவும் வராது அந்த குரங்கு நிம்மதியா விடுங்க சொல்லியாச்சு இவருக்கு இலைய போட்டாச்சு சாம்பார ஊத்தியாச்சு இவர் லேசா கா சாதத்துல சாப்பாட்டுல சோற்றுல சோறு தமிழ் சொல்ல அதுல கைய வைக்கிறார் கைய வச்ச உடனே அந்த குரங்கு லேசா வருது சரஸ்வதி ஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹி
உங்கள் உடைய பொருளை இறைவனுக்கு நீங்கள் ஏதோ தானமாக கொடுத்து அவன் ஏங்கி கை ஏந்தி காத்து கொண்டிருப்பது போலவும் நீங்கள் சென்று அவனுக்கு கொடுத்தது போலவும் பிறகு கொடுத்ததற்கு அவன் பிரதி உபகாரமாக எதுவும் செய்யாதது போலவும் அந்த கையூட்டு வேலை செய்ய இல்லையே என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதற்கு பேர் என்னங்க அப்ப நீங்கள் கொடுத்தது எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்பால அது கூட இறைவன் இயங்கி இல்லை இறைவன் பற்றற்றவன் இந்த பொருளுக்கு காத்துக்கிட்டு இல்ல உங்களுக்கு தான் தங்கம் அவனுக்கு மண்ணு உங்களுக்கு தான் தங்கம் அவனுக்கு மண் அவன் படைப்பது அவனுக்கு எதையும் கொடுக்க முடியாது அங்க போச்சு அவர் ஆனவா இன்னொன்னு கண்ணதான ஆனவம் தான் தான் என்ற இடம் எல்லாருக்கும் சாப்பாடே நான் தான் என்ன நான் போட்டேன் சார் நீ என்ன சாப்பாடு போடுறது அவன் போடுற அன்றாடம் நமக்கு உணவ நீ கருவி தான் நீ என்னது நீ கருவி அந்த கருவியை பயன்படுத்தி அந்த உணவை வழங்குறான் அப்ப அன்னதானத்தை கூட நாம் போட்டேன் நாம் போட்டேன் சொல்லக்கூடாது அதான் அருணகிரிநாதன் இந்த நேரத்தில் வருது பாருங்க முருகா கரவாது இடுவாய் வடிவேல் இறைத்தாள் நினைவான்னாரு அருணகிரிநாதன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மறைச்சி வைக்காம ஒழிச்சு வைக்காம கரவாது இடுவாய் கொடு தானமா கொடு கொடுக்கும் போது எப்படி கொடுக்கணும் நான் கொடுத்தேன் கொடுக்காத வடிவேல் இறைத்தாள் நினைவார் இறைவன் கொடுக்க சொல்றான் அவன் பொருள் நான் வெறும் ட்ரஸ்டின்னு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்கள வெறும் பாதுகாவலன் தான் அவன் கொடுத்து என்கிட்ட கொடுக்க சொல்றான் அவன் பொருளை கொடுக்கறதுக்கு நான் கருவியா இருக்கேன் ஆண்டவா அவ்வளவுதான் இது என்னுடையதும் அல்ல நானும் கொடுக்கலன்னு கொடுக்கணுங்கிறார் கவனிச்சுங்களா இப்ப எப்படின்னு கரவாது இடுவாய் வடிவேல் இறைதாள் நினைவார் அரு அருணகிரிநாதர் பாடு உங்களுக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கின்றார்னு கும்பிடணும் யாராவது நம்மை பார்த்து கும்பிட்டா நாம் ஆணவத்தோடு என்ன பார்த்து கும்பிடுறான் நினைக்காம எனக்குள்ள இருக்கிற சிவத்தை கும்பிடுறான் எனக்குள்ள இருக்கிற சிவம் போயிட்டா இது சவம் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த சிவத்தை கும்பிடுகிறார்கள் நாமும் பிறரை பார்த்து வணங்குறோம்னா அதுவும் இந்த ஆணவத்தை அடக்கிற பயிற்சி ஆணவத்தை அடக்கும் பயிற்சி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஏழ்மையானவன் எளிமையானவன் கல்வி அறியில்லாதவன் அவன் ஒரு செல்வமே இல்லாதவன் பாமரன் படிப்பர் இல்லாதவன் ஒரு குழந்தை கூட வந்து நிக்கலாம் வணக்கம் சொல்ல நீங்க என்ன செய்யணும் என்ன அர்த்தம் கப்போ உங்கள் ஆணவம் அதோடு அழிந்தது நானும் நீயும் ஒண்ணுதான் உனக்குள்ளும் சிவம் எனக்குள்ளும் சிவம் உன்னை நானும் வணங்குகிறேன் என்னை நீ வணங்குகிறாய் எப்படி வருது பாருங்க அங்க பாத்தீங்களா அதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு நாம கும்பிடு நாம தான் இங்க கையெடுத்து கும்பிட்டா ஏதோ இது அடிமைத்தன கும்பிடு மரியாதை கும்பிடுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு கும்பிட்டா வலிக்கு அது வேலை செய்யாது ஆக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது எதற்கு என புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் சொல்லும் போதுதான் இந்த இன்னொன்று உண்டு நாம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த பாட்டை கேட்டுவிட்டு நாம் அடுத்த விளக்கத்துக்கு செல்வோம் காரணம் ஆணவம் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு இந்த அடுத்த பாட்டு வருங்க திருவிளையாடல் படத்துல கண்ணதாசனுடைய வரி கவிதை கே வி மகாதேவனுடைய இசையமைப்பு ஒரு நாள் போதுமா இன்று ஒரு நாள் போதுமா நான் பாட இன்று ஒரு நாள் போதுமான்னு கேட்டு கட்டச்சில முடிப்பாரு கானடா பாரடா கானடானா ராகம் பேரும் இருக்கு கானடா என் பாட்டு தேனடா இசை தெய்வமே நானடான்னு முடிப்பார் வானவத்தின் உச்சம் நானே எல்லாம் என்று அந்த கற்ற கல்வி செருக்கு இருக்கின்ற செல்வ செருக்கு வைக்கிற பதவி செருக்கு ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ஆணவம் எப்படி இருக்கணும்னா அதை கேளுங்க அல்ல முரளிகிருஷ்ணா வழங்கிய அந்த அற்புதமான பாட்டை கேட்டோம் இசை தெய்வம் நானடா என்று ஆணவத்தின் ஒட்டு மொத்த உச்சத்திலிருந்து பாடப்பட்ட ஒரு பாட்டு அது அடுத்தது வரிசலா இப்போ வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆணவம் என்பது உயிரோடு கலந்திருக்கின்ற ஒன்று அது நமக்குள் அவ்வப்போது தலையெடுத்து எட்டி பார்க்கும் நம்மை அழுத்தும் திருமால் கோவிலுக்கு போனீங்கன்னா பெருமாள் கோவிலுக்கு வைஷ்ணவ கோவில்களுக்கு போனீங்கன்னா இங்கே பூஜையெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே உங்கள் தலையில் கொண்டாந்து திருவடியை வைப்பாங்க அதை ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது அது என்னன்னு எல்லாரும் தலையை கவிழ்ந்து வாங்கிக்குவாங்க நம்ம தலையில் பெருமாள் கோவிலுக்கு போனால் கிரீடம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுறது நான் காதால் கேட்டிருக்கேன் அது கிரீடம் இல்லை அது திருவடி உங்கள் தலையில் வைக்கிறதுக்கு அந்த கிரீடம் போல இருக்குது அது பீடம் அதை பார்த்தீங்கன்னா அது மேல திருமாலுடைய ரெண்டு திருவடி இருக்கும் அது எதுக்கு இந்த ஒன்று திருவடி தீட்சை உங்களுக்கு ஆசி 
ரெண்டாவது மகாபலி சக்கரவர்த்தி மிக ஆணவத்தோடு நான் அனைத்து கொடைகளையும் கொடுப்பேன் என சொல்ல போது திருமாலே வாமன் அவதாரம் பூண்டு மூன்று அடி மண் கேட்டு ஒன்றை விண்ணிலும் மண்ணிலும் மூன்றாவது அடியை எங்கே வைப்பேன் என கேட்டதற்கு மகாபலியின் தலை மீது வை என்று சொன்னவுடன் அந்த தலை மீது இறைவன் திருவடிப்பட்டு அவன் ஆணவத்தை அடக்கியது போல ஆண்டவா வாழ்க்கையிலே நானும் ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் ஆடுகிறேன் எனக்குள்ளும் ஆணவம் அன்றாட எழுகிறது அதனால் பல பாவங்களை செய்கிறேன் உயிர்களுக்கு இன்னல் தருகிறேன் இந்த ஆணவம் என்னை உன்னை அணுக விடாது இந்த ஆணவம் என்னை உன்னை அணுக விடாது முக்தி கிடைக்காது உன் திருவடியை அடைய முடியாது என்பதனால் உன் திருவடி கொண்டு என் ஆணவத்தை அடக்கு ஒடுக்கு அடக்கு ஒடுக்கு என உங்கள் தலையை தாழ்ந்து நீங்கள் தர இறைவன் திருவடியும் உங்கள் தலை மீது பட்டு அந்த ஆணவத்தை அழுத்துகிறது அடக்குகிறது இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக ஆணவ மலம் என இன்று தலைப்பு கொடுத்திருந்தேன் பேசுவதற்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்குது இந்த ஆணவத்தை இருந்தாலும் நிலையும் ஒத்துக்கொள்ளாது அல்லவா பதினோரு மணிக்கு செய்தி போக வேண்டும் என நீங்கள் என்னை பார்ப்பீர்கள் அல்லவா அதை புரிந்து கொண்டு உணர்ந்து கொண்டு இந்த ஆணவ மலம் உயிர்களிடத்தே இருக்கக்கூடிய மும்மலங்களில் ஆணவம் என்பது உச்ச மலம் ஆக இந்த மலம் நம்மிலிருந்து நீங்க வேண்டும் ஒடுங்க பெற வேண்டும் என்றுதான் இறைவன் திருவடியை சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இறைவன்தான் ஆளுகின்றவன் அவன் அசைவுப்படி சொல்படிதான் அகிலமே நடக்கிறது நாம் துரும்பு நாம் இறைவனுடைய திருவருளுக்கு முன்பும் அவனுடைய பேராற்றலுக்கு முன்பும் ஒன்றுமே செய்ய இயலாதவர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொண்டாலே போதும் ஆணவம் தானே ஒடுங்கும் இதை கேட்போம் இந்த பாட்டுக்கு விளக்கமே தேவையில்லை பாட்டே உங்களுக்கு பொருள் சொல்லும் அசையும் பொருளில் இசையும் நானே அறிவாய் மனிதா உன் ஆணவம் பெரிதா ஆலவாகனோடு பாட வந்தவனின் பாடும் வாகையின் மூட வந்ததொரு பாட்டும் நான் என்ன அற்புதமான வரிய அது ஆலவாய் என்ன மதுரைக்கு பேர் ஆலவாய் ஆலவாயனோடு பாட வந்தவனின் பாடும் வாகையின் மூட வந்ததொரு பாட்டும் நான் என்ன சந்தாங்கிறீங்க ஆக இந்த தலைப்பு ஆணவ மலத்தை பற்றி சிந்தித்தது நாம் சென்ற வாரம் நினைத்தோம் ஆணவம் கண்மம் ஆயை மூன்றையும் ஒரே நிகழ்ச்சியில் முடித்து விடலாம் என்று ஆணவமே முடிக்க முடியல ஆக அடுத்த வாரம் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்றால் கர்மம் என்ற தலைப்பில் கர்மம் ஆணவத்தை இன்னைக்கு பார்த்துட்டோம் கர்மம்னா வினைன்னு அர்த்தம் வினைனா செயல் நாம் செய்கின்ற செயல்கள் எந்த அளவுக்கு நம்மை இறைவன் திருவடியை அண்ட விடாமல் அடைய விடாமல் தடுக்கிறது என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்த வாரம் என்ன தலைப்புன்னு சொன்னீங்க கர்மம் வினை என்ற தலைப்பில் நாம் சந்திக்க இருக்கின்றோம் இன்றைய தலைப்பில் ஆணவ மலத்தை பற்றி சற்று ஆழமாகவே பார்த்தோம் எல்லோர் மனத்திலும் இருப்பது எல்லோர் இல்லத்திலும் இருப்பது எல்லோர் உள்ளத்திலும் இருப்பது அவ்வப்போது வரும் போகும் இதை பக்குவப்படுத்த வேண்டும் உள்ளத்திற்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் உள்ளத்தை உருக்க வேண்டும் அங்குசம் கொன்று கொண்டு அடக்க வேண்டும் அதை இறைவன் திருவடியை சிந்திக்க வேண்டும் மழ வேண்டும் தொழ வேண்டும் அப்படி செய்தால் எளிமையோடு இருந்தால் அன்பு பெருக மற்ற உயிர்களை பார்த்தால் பணிந்தால் நமக்கு இறைவன் திருவருள் கிட்டும் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து அடுத்த வாரம் கருமம் என்ற தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றோம் என 